दी आर दूअर्स है ना तो क्लियर क्या हुआ कोई भी डूअर हो कोई भी डूअर हो चाहे वो आय हो यू हो ही हो शी हो या इट भी हो सिंगुलर क्यों ना हो इसके साथ भी है भी आएगा मतलब शुड हैव आई शुड हैव यू शुड हैव ही शुड हैव है ना तो इसमें कोई डाउट नहीं तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो यह है कि ये जितनी भी आपको टाइम वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं शुड हैव वुड हैव वुड हैव मी हैव मस्ट हैव और माइट हैव यह केवल और केवल यूज कहा होंगे इन पास्ट ये पास्ट में यूज होंगे इनका आने वाले टाइम में कोई काम नहीं है दीज विल बी यूज ओनली इन द पास्ट अलग अलग फीलिंग्स को दिखाने के लिए अब चूंकि पास्ट की बात आती है तो पास्ट में हमें एक स्टेटमेंट याद आता है कि सर पास्ट में जब सेंटेंस बोलते हैं अपने लिए तो कहते हैं आय एक्शन सेकेंड फॉर्म ये बोलते हैं बिल्कुल ट्रू है ऐसे ही बोलते हैं आय एक्शन सेकेंड फॉर्म ही बोलेंगे मतलब आय एक्शन ही बोलेंगे नो डाउट इन दैट क्योंकि पास्ट का जो एक्चुअल जो टाइम वर्ड होता है वो तो कौन सा होता है डेट होता है ठीक है सो दिस इज इंफॉर्मेशन देखिए कोई व्यक्ति ने किसी काम को अंजाम दिया इट मींस उस व्यक्ति ने वर्क स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद भी वर्क को फिनिश भी कर दिया मतलब कब किया ये वर्क उसने स्टार्ट किया और फिनिश भी कर दिया उसने से फॉर एग्जाम्पल उसने स्टार्ट किया ये वर्क यस्टरडे Yesterday. Yesterday उसने काम शुरू किया था मॉर्निंग में टेन ओ क्लॉक पर और इलेवन ओ क्लॉक पे उसने ये फिनिश कर दिया ठीक है तो वर्क तो फिनिश ही हो गया तो वो क्या बोलेगा आई एक्शन जैसे यस्टडे आई टॉट यू तो कल मैंने सेवन ओ क्लॉक आपने एट ओ क्लॉक पढ़ाना शुरू किया एंड नाइन ओ क्लॉक मैंने आपको पढ़ा दिया तो वर्क तो फिनिश ही कर दिया ना मतलब यस्टरडे में मैंने कोई एक्शन कंप्लीट किया लेकिन मान लीजिए कि मैंने आपको इसमें मानना क्या मैंने आपको वर्क दिया था है ना आपको कुछ काम के लिए कहा था और किसी व्यक्ति से कुछ काम के लिए कहना होता है आस्क आस्क अब देखो आस्क पूछना भी होता है आस्क पूछना भी होता है इसलिए कहते हैं आस्क फॉर मांग लो आस्क फॉर द मांगना भी Ask for money, ask for help, ask for notes. You don't have notes, ask for notes. तो ask for मांगना भी हुआ अब पूछना भी हुआ Ask him, ask him. अपने पापा से पूछ लो Ask him. आप मुझसे पूछो Ask me. Duty बोलो You should ask me. If you have any confusion, you should ask me. Okay? Clear. then next होता है आस्क हिम स्लैश हर और कुछ भी ठीक है यू भी हो सकता है यू भी यहां पे हो सकता है फिर टू एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्शन ये होता है किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए कहना किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए कहना आस्क हिम टू एक्शन ठीक है तो व्हाट आई एम सेइंग यस्टडे आई आपको वहीं बोलना याद रखिएगा पूरी कहानी समझ में आ रही है यस्टडे आई आज डी यू सेकेंड फॉर्म आज डी यू टू एक्शन आज डी यू टू एक्शन अब मैंने क्या क्या कहा था आपसे मैंने कहा था आपको जो रिमेनिंग वर्क है जो थर्टी सेकंड की वीडियो क्लिप है वो आपको भेजनी है इट शोज योर सिंसियरिटी हाउ सिंसियर यू आर तो आई अप्रीशिएट थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को वीडियोस भेजे हैं थैंक यू सो मच नाउ सी तो यस्टरडे आई आस्ड यू टू एक्शन दूसरी चीज यू मस्ट हैव रिसीव देखो मैंने मस्ट है मैंने कहा यू मस्ट हैव रिसीव नोटिफिकेशन 
क्या नोटिफिकेशन आपने रिसीव किया होगा दैट आई हैव असाइंड यू ओवर होमवर्क जो मैंने आपसे कल बोला था आई आस्क्ड यू टू कंप्लीट दैट होमवर्क आप ऐप को ओपन करके अपने सेक्शन में जरा चेक किया करें अनाउंसमेंट क्या आया है असाइनमेंट क्या है जैसे व्हाट्सएप को बार बार चेक करते हो ना बार बार चेक करते हो तो व्हाट्सएप ठीक है अपनी जगह अलग है लेकिन इस ऐप को भी ओपन करके थोड़ा नियम बना लीजिए कि शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में इसको ओपन करें अब वो मैंने एक बार और कहा था आयाज डी कल होमवर्क असाइनमेंट के लिए कहा था आयाज डी मैंने वीडियो के लिए कहा था आयाज डी टू एक्शन बट आई एम श्योर आई एम श्योर किस चीज के लिए मैं श्योर हूं यू डिडेंट डू इट आई एम श्योर क्योंकि आई नो यू डिडेंट डू इट यू डिडेंट डू इट क्यों लगाया मैंने डिडेंट क्योंकि भाई मुझे आपकी फीलिंग नहीं मालूम मुझे तो ये मालूम है कि आपने नहीं किया सीधी सी बात है एंड इट्स नॉट गुड ऑफ यू अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर मैं यूज करूंगा कि आपने नहीं किया अब आप कोर्स कर रहे हो लैंग्वेज आपको सीखनी है कहे अनुसार काम आप करें नहीं हाउ विल यू लर्न यू कैन नॉट लर्न इट शुड हैव यू शुड हैव डन इट वट डिड आई से यू शुड हैव डन इट नाउ सी आपने कहा आई डिडेंट डू इट तो मैंने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू यू शुड हैव डन इट पास्ट में मैंने आपको ड्यूटी की बात याद दिलाई कि आपका एक दायित्व बनता था कि आपको ये करना चाहिए था तो यू शुड हैव डन इट और आपसे कहूं आपका फ्रेंड जो आज क्लास अटेंड नहीं कर रहा उसके बारे में भी कह देता हूं ही शुड हैव डन इट उसको भी ये काम करना चाहिए था ही शुड हैव डन इट तो देखो ही के साथ भी यहाँ पे ही के साथ भी शुड हैव यूज हो गया आई के साथ भी और यू के साथ भी शुड हैव यूज हो गया मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ही के साथ शी के साथ कोई दिक्कत नहीं है नो कंफ्यूज बट क्या करना है इस थर्ड फॉर्म का यूज करना है डन इट डन लगाया ना मैंने मैंने कहा ना डन यू शुड हैव डन इट यू शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क देन नाउ व्हाट कम्स द नेक्स्ट थिंग कम्स अब यहां पे हर आदमी अपना एक बेचारा व्यक्ति हो जाता है सबके पास में अभी आप बोल नहीं पा रहे हो लेकिन सबके पास में अपने रीजन होंगे सबके पास में अपने कारण होंगे आप क्या करते जस्टिफाई करते हो जस्टिफिकेशन देते हो कि देखिए इट्स नॉट माय फॉल्ट एक समझदार व्यक्ति होता है ना तो वो जस्टिफाई नहीं करता वो सिंपल गलती मान देता है कहते हैं हाँ सर इट वॉज माई ड्यूटी और मैं नहीं कर पाया या नहीं किया तो आई एडमिट माई मिस्टेक यू शुड अपोलोजाइज हो गए आपको वही बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए आई एडमिट माई मिस्टेक मैंने गलती कर दी आई एडमिट आई एडमिट माई मिस्टेक तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं आई एडमिट माई मिस्टेक अब आप क्या कह रहे हो कह रहे हो सर यू नो हुआ क्या यस्टडे आई वॉज बिजी क्या हुआ यस्टडे आई वॉज नॉट वेल क्या रीजन दे सकते हो सर यस्टडे आई वॉज डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क चलिंग यूर शोइंग बिजीनेस या यूर गिविंग मी द रीजन कि आपने क्यों उस काम को नहीं किया तो यस्टडे आई वॉज बिजी या सिंपली दिमाग से स्लिप हो गई थी सर ये बात कि आपने मेरे को ये दिया क्योंकि दोबारा उस पर हम खोलते नहीं है आपको तो इट स्लिप माई माइंड यस्टडे It slipped my mind. अब स्लिप हो गया था भूल गया था बिजी था जो भी था अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करता मेरा इंटेंशन था इंटेंशन था फिर इंटेंशन क्या था कि आई वुड हैव डन इट क्या मैंने यूज किया आई वुड हैव डन इट वुड हैव डन इट मतलब मैं इस काम को कर देता ना वट आई एम ट्राइंग टू से I'm trying to show my intention. Sometimes it happens that intentionally you do it. Sometimes your intention is there to do the things, but you're not capable enough to do the things. You intentionally you want to speak in English. एक बात आपने देखी होगी. Suppose आप भाई बहन हैं आपस में you people you both are playing. 
बचपन में ऐसा शायद हुआ होगा कि आप खेलते खेलते आपका जो धक्का था यू नो यू पोज योर ब्रदर और सिस्टर और वो गिर गए एंड ही और शी स्टार्टेड ड्राइंग पापा आते हैं पापा आपको डांट लगाते हैं क्योंकि वो बोलता है कि इसने मेरे को धक्का दिया ही ही पुश्ड मी डाउन एंड दैट्स व्हाई आई गोट हर्ट तो पापा आपको डांटने की कोशिश करते हैं या पापा मारने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हो कि पापा आ, मैंने जान नहीं किया ये जान नहीं किया मतलब क्या आई डिडेंट डू इट इंटेंशनली मेरा जो इंटेंशन था वो नहीं था मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको धक्का दे दूं कई बार इवन इट हैपेंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन बस बस का कई बार एकदम से ब्रेक लगता है और आप यू नो आगे लीन हो जाते हो अगर मान लो किसी आप टच हो जाओ या किसी के ऊपर आपको धक्का लग जाए तो टेल मी इज दैट योर इंटेंशन टू पुश दैट पर्सन नो नॉट एट ऑल सो दैट इज अ इंटेंशन वो इंटेंशन है इसलिए हम कहते हैं माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट यू मेरा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का मतलब फ्रॉम माय इनसाइड आई डिडंट वांट मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं था मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था तो इसलिए आप बताते हो कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था मेरा इंटेंशन कैसा था कि यस yes, मैं काम को करता पैसा मैंने दिया है लैंग्वेज आई एम लर्निंग तो आई एम सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेरे को आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही चाहिए मन करे ना करे करने ही चाहिए ये आपका दायित्व तो बनता है ठीक है लेकिन आप कहते हो कि सर एक्चुअली वट हैपन इट स्लिप माई माइंड ये बात मेरे दिमाग से निकल गई अनादर एक्सप्रेशन आई एम गिविंग यू इट स्लिप माई माइंड अगर वो बात दिमाग से नहीं निकलती तो आई वुड हैव डन दिस वर्क क्या कहा I I I would have done this work. I would have completed. I would have 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 done this work. work. completed. sent you the video. I would have, um, completed my work. अब देखो मैंने इतना तो बोल दिया आई वुड हैव डन इट है ना और मैंने क्या कहा इट स्लिप्ड माई माइंड लेकिन मैंने ये बात कब कही अगर मैं नहीं भूलता तो अगर मुझे याद होता तो it means what? Again we are getting back into the condition. और आपने इसके लिए क्या लगाना है जब आप कंडीशनल सेंटेंस में जाएंगे इमेजिनेशन में जाएंगे तो आप क्या यूज करने वाले हैं आपको याद होगा वो है इफ आप इफ यूज करने वाले हैं आपको इफ यूज करना ही चाहिए इफ क्या होता आई हैड आई हैड रिमेंबर कहा इफ आई हैड रिमेंबर्ड ये जो आपने कहा था इफ आई हैड रिमेंबर्ड तो क्या करता आई वुड हैव डन इट हाउ सी सेंटेंस में यूज हो गया वुड हैव भी आ गया वुड हैव यूज कर लिया आपने यहां पर एंड देन आपने हैड भी यूज कर लिया If I had remembered, I would have done it. तो would have have used it. Now, I am talking about could have. Could have. Could have क्या है यू सी दैट वेन वी यूज कैन कैन यूज कब करते हैं वेन यू शो योर कैपेबिलिटी कैन भी एक एहसास है ताकत का शक्ति का which has four parts uski char taakte hoti hain time part money part body part and mind part aur kisi bhi kaam ko aap jab karte hain to aap keh sakte hain i can do it lekin wo kab kehte hain jab aap dekh lete hain ki is kaam ko karne ki taakat i have i can do it can ka matlab ye nahi hai ki i will action to ki will matlab hota hai 100% karna yahi can past mein could ho jata hai that we have done I could action. जिन लोगों ने वर्क किया वो कहते सर I could action yesterday. I could do it. लेकिन एक कोई व्यक्ति कहे कि सर I couldn't do it. क्या कर रहा था I was doing my work. I was trying. एक बार दो बार चार बार पांच बार I was trying. जैसे एक बार दो बार कई बार ऐसा हुआ yesterday या the day before yesterday. Uh, मैं टाइम पे नहीं आ पाया सात मिनट लेट क्यों तो क्या मैं टाइम पर नहीं था मैं टाइम पर था बट टेक्निकली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो क्या कर रहा था आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट बट आई कुडंट आई कुडंट कनेक्ट क्यों कहा कुडंट 
क्योंकि किसी ना किसी ताकत की कमी हुई किसी ना किसी शक्ति की कमी हुई नाउ फॉर सेम एग्जाम्पल सर यस्टरडे आई वॉज बिजी या सर यस्टरडे आई गॉट फीवर आई वॉज नॉट वेल दैट्स वाई आई कुडंट कंप्लीट माई वर्क वॉट डू से आई कुडंट कंप्लीट माई वर्क कुडंट डिडंट तो जानबूझ कर इंटेंशनली कुडंट नहीं इंटेंशनली नहीं मीन्स इंटेंशन था करने का I wanted to do, but I couldn't do. And क्यों नहीं कर पाया क्योंकि चार ताकतों में से कोई ताकत कम हो गई होगी जो ताकत जो शक्ति जो सामर्थ्य उस काम को करने के लिए चाहिए था कोई चीज खरीदनी थी उसके लिए पैसा चाहिए था कोई चीज समझनी थी उसके लिए दिमाग चाहिए था कहीं जाना था उसके लिए समय चाहिए था और फिजिकल पार चाहिए थी तो मुझे कहीं जाना था तो मैं मेरे पास समय तो था लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ था तो फिजिकल पार की कमी हुई इसलिए आई कुडंट गो आई कुडंट आई कुडंट एक्शन नाउ नाउ यू सी हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं कुड है तो इस कुड हैव का मतलब होता है कि जब आपको कोई ताकत को का एहसास कराए आपको ताकत का एहसास कराए इट मीन्स यू हैव द पार्ट टू डू द थिंग्स बट स्टिल यू डोंट और टाइम निकल जाए जैसे कि अभी क्लास चल रही है मैंने कुड हैव के बारे में क्या बात कही कि आपके पास में अभी तो टाइम है ना तो देखो अब अगर मान लीजिए कि उन्होंने उन दिनों में क्लास मिस कर दी तो उनको खुद लग रहा होगा या मान मैं उदाहरण ले लेता हूं कि मान लो किसी के पास में फोन भी था इंटरनेट भी था साधन सारे थे मेरी क्लास भी चल रही थी लेकिन फिर भी उसने क्लास अटेंड नहीं की तो अब मैं क्या करूंगा उसे उसे में एक तो ताकत का एहसास कराऊंगा कि देखो तुम्हारे पास ताकत की कमी नहीं थी साधन तो थे चाहते तो तुम इस काम को कर लेते ठीक वैसे ही आज भी आपके पास में टाइम है आप चाहे तो कर लें करें यू कैन डू इट यू शुड डू इट बट जैसे ही समय निकल जाएगा तो ये जो टाइम है जो प्रेजेंट है जो करंट है ये क्या बन जाएगा पास्ट बन जाएगा और जब यह पास्ट बन जाएगा तब फिर मैं इस समय में आपके ना किए हुए काम के लिए आपको क्या बोलूंगा कुड हैव कहूंगा यू कुड हैव डन इट यू कुड हैव आस्ड मी जब मैं कुड हैव सिखा रहा था कुड हैव सिखा रहा था शुड हैव बता रहा था ये रिपीटेशन है तब डाउट था तो यू कुड हैव आस्ड मी यस्टरडे यू अपियर्ड इन एग्जाम अब जब आप एग्जाम दे रहे थे और आपसे एक क्वेश्चन छूट गया कैसे आपने सोचा थोड़ी देर बाद लिख लूंगा उंगलियां दुख रही थी तो उंगलियों को दबाने लगे थोड़ी और कोशिश कर लेते अब टाइम निकल गया कैन यू डू इट नाउ नो यू कैन डू इट नाउ बट यस्टे यू कुड हैव डन इट तो जब आपके पास में समय था ताकत थी और कोई उसको रियलाइज कराए खुद ही रियलाइज हो सकता है आई कुड है लॉकडाउन का इतना अच्छा टाइम लोगों का निकल गया निकल रहा है आपने क्या सीखा मैंने तो सीखा आपने क्या सीखा अगर नहीं सीखा तो आपको क्या आई कुड हैव लर्न समथिंग है ना आई कुड हैव लर्न समथिंग तो एक हमारी ये बात हो गई होप कुड हैव क्लियर हुआ तो पास्ट में व्यक्ति के पास ताकत थी लेकिन उसने काम नहीं किया तो आप उसे ताकत रियलाइज कराओगे कि आपके पास शक्ति थी आप वो कर सकते थे यू कुड हैव डन इट यू कुड हैव कॉल्ड मी यू कुड हैव विस्ड मी यू कुड हैव शेयर्ड विद मी You could have informed me. तो वो क्या कहेगा? Yes, I would have informed you. तो would have, could have. किस सेंस में यूज़ हो रहा है? You have to do the practice. Then may have, might have, must have, almost same, no problem. ये तीनों past में possibilities के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये तीनों ही चीज़ें हैं past में possibilities के लिए यूज़ की जाती हैं. Possibilities मतलब संभावना. मस्ट है जब बीते समय में आपको 90 परसेंट के अब लगता है कि इसने ही किया होगा मस्ट हैव यू मस्ट हैव डन इट ही मस्ट हैव डन इट थोड़ा उसमें से कम लगे रेयरली लगने लगे जैसे कि 80 परसेंट लगने लगे तो कैन आई यू मे हैव डन इट और अगर लगे कि 20 परसेंट इसने किया होगा तो माइट हैव डन इट यस्टे समेयर इट रेंड लेकिन जिस तरह से मौसम था उस तरह से यहां तो इट डिडेंट रेन 
हो सकता है आपके वहां पर इट मे हैव रेन्ड देखो मैंने मस्त शब्द नहीं लगाया मैंने क्या कहा इट मे हैव रेन्ड मे हैव लगाया और कम कर लू यू इट माइट हैव रेन्ड लेकिन मान लेता हूं कि तूफान का असर ज्यादा था न्यूज में भी आया था अलर्ट किया गया था यहाँ भी हवाएं चल रही थी तो मुझे ऐसा अनुमान है मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से भी बात की थी वहां भी ऐसा मौसम था तो आपके वहां भी ऐसा होगा ही तो मेरे को पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा लग रही हैं इसलिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूं यू मस्ट हैव यू नहीं इट मस्ट हैव क्लियर तो प्लीज यूज जरूर करिएगा और इसके साथ रिपीटेशन करिएगा